வார்த்தை தேவையில்லை வாழும் காலம் வர Hi hello friends welcome back to Ajit Tech official now Ajit Tech இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு வேற லெவல் ட்ரெண்டிங் ஆசம் ரிலிக்கல் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்றது அப்படி இருந்தா ஃபுல் இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரியும் நீங்க கொஞ்சம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தாலும் நான் சொல்லிக்க டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியாம போக வாய்ப்பு இருக்கு வாங்க फ्रेंड्स வீடியோ குள்ள போலாம் வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனல்ல நீங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல வர பெல் ஐகானை ஆல் ன கொடுத்து வச்சுக்கங்க அப்பனாதான் நம்ம போற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து தவறாம அப்டேட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சோ இத வந்து எதுல மேக் பண்ண போறோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா கேன் மாஸ்டர்ல தான் மேக் பண்ண போறோம் கண்டிப்பா அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா புரியும் அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரியும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து கேன் மாஸ்டர்ல தான் मोस्टலி वीडियोस போட சொல்லுவீங்க அதனால தான் डिफरेंटா அந்த வீடியோ வந்து கேன் மாஸ்டர்ல மேக் பண்ணி இருக்கு வாங்க फ्रेंड्स வீடியோ குள்ள போலாம் இதுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப என்ன சாங் எடிட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு தேவையான ரிலீக் லைன்ல நெட்ல இருந்து ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுக்கணும் நான் எல்லா வீடியோலயும் சொல்லி இருக்கேன் சோ பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னடி எடுத்து வச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து வெளிய வந்துக்கிறேன் வெளிய வந்துட்டு என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிக்சல் லேப் ஆப் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்றது பிக்சல் லேப் ப்ரோ வெர்ஷன் அதோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா கீழ கொடுத்துட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ண நீங்க பாருங்க இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி வந்துறா நான் வந்து கேன்சல் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நியூ டெக்ஸ்ட் னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து மாத்தணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணனும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நானாவது லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கு அதை வந்து டேப் பண்ணிட்டு கலர்ன்றத கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் அண்ட் கலர் னு இருக்கும் கிரேடியன்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் வரமே இருக்கும் சோ வந்து நம்ம அப்படியே எடிட் பண்ண போறது கிடையாது நான் கலர்ன்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் செலக்ட் பண்ணனா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட் ஆயிச்சு சோ வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து Black color color வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு தேவையானது நம்ம அந்த சாங்கோட ரிலீக்ல எடுத்து வச்சிருப்போம்ல அதுல போய்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல ரிலீக் லைன்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு பிக்சல் லேப்ல அதுக்கு அடுத்து கேன் மாஸ்டர்ல எடிட் பண்ண போறோம் சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் நான் லாங் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் சோ வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வேடா வச்சு நீங்க ரிலீக் கிரியேட் பண்றனால ஓகே அப்படினா ஒரு ফুল லைன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாறறதே ஒரு ফুল லைன் இருக்கும் இல்ல அத வச்சு ரிலீக் கிரியேட் பண்றனால ஓகே நான் வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லி தரேன் இப்ப பாருங்க நான் ஒரு லைனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை டபுள் டாப் பண்ணிக்கிறேன் டபுள் டாப் பண்ணிட்டு அந்த நியூ டெக்ஸ்ட் என்ற அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு லாங் பிரஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அங்க காப்பி பண்ணத இத பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டரா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் நீங்க வந்து கேபிட்டல்ல போட்டுங்க ஒவ்வொரு லெட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல்ல போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து தெரியல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஏன்ற சிம்பிள்ல கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வாங்க இதல பாருங்க கலர்ன்ற ஆப்ஷன் வரும் நீங்க கலர்ல வந்து என்ன கலர் வேணா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் பாத்தீங்கன்னா கலர்ன்றத போயிட்டு நான் வந்து Black கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் Black கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வாங்க இதல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி அப்படினு போட்டு ஃபாண்ட் னு இருக்கும் அந்த கிளிக் பண்ணிட்டு இதல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாண்ட் வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபாண்ட்ஸ் னு போட்டு சோ வந்து நீங்க இதல யூஸ் பண்றனா யூஸ் பண்ணிக்கங்க எனக்கு வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபாண்ட் தான் பிடிக்கும் சோ வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபாண்ட் பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து அவங்களே வந்து இங்க பாருங்க ப்ரோ வெர்ஷன்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அத வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மை ஃபாண்ட்ஸ் ன்றதுல போயிட்டு நான் ஆட் பண்ண வச்ச ஃபாண்ட் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஆட் பண்ண ஃபாண்டோட லிங்க் வந்து கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க அந்த ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு இந்த ஃபாண்ட் பக்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல இப்போ வந்து இத கொஞ்சம் வந்து போல்ட் ஆக்கலாம் எப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வாங்க ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்க இங்க பாருங்க ஸ்டைல் அப்படினு போட்டு பீனு போட்டுருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டாப் பண்ணிட்ட
பிஎன்ஜி லெஃப்ட் நேட் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் இருக்குது அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது நம்ம முன்னாடி சொல்லிவிட்டே இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வாங்க எரைஸ் கலர் போயிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு பிளாக் பிளாக் கலர் வந்து சாரி ஒயிட் கலர் வந்து எரைஸ் ஆகிரும் இப்போ அதை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு இங்கே வா அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த வார்த்தை முடியுது பார்த்திங்களா அங்கே வரமே வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வார்த்தை முடிகிற இந்த மேலே இருக்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வார்த்தை முடிகிற பக்கம் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ நீட்டாக இருக்குது பார்க்க அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்டு பிஎன்ஜி இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுவும் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்னு போய்க்கோங்க ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து நீட்டாக பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்து எல்லாமே காப்பி பேஸ்ட் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அந்த ஹார்ட் பிஎன்ஜி வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இமேஜஸ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுவோம் அப்படி இல்லை அந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு வேர்டுக்கு மேலே வந்து வரமே இந்த ஹார்ட்டை கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து சின்னது பண்ணிக்கிறேன் சின்னது பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டுக்கு பார்க்க பக்கத்தில் வரமே வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலை முடிஞ்சு இன்னொன்று லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்ற போய்க்கோங்க ஒவ்வொரு பிஎன்ஜியாக நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பிஎன்ஜி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா நான் இன்னொரு ஹார்ட் இமேஜ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோட பிஎன்ஜி கீழே கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிஎன்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை கொஞ்சம் சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸுக்கு நடுவில் வரமே வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்து வச்சாச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்து எல்லா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கேன் மாஸ்டில் எடிட் பண்ண போகிறது தான் நமக்கு இப்போதிக்கு இருக்க எடிட்டிங்கு இப்போ முடிஞ்ச பிக்சல் லேப்பில் மேலே இருக்க சேவ்ன்றதை கொடுத்துட்டு சேவ் அஸ் இமேஜ் போய்ட்டு டிஃபால்ட்டுன்றதில் போய்ட்டு அல்ட்ரா கொடுத்துட்டு சேவ் டு கேலரி கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் கேலரியில் வந்து சேவ் ஆயிரும் இப்போ நான் மறுபடியும் இன்னொரு இமேஜ் வந்து எடிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ வந்து ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு லைன் வரமே நான் வந்து எடிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கீழே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் வரமே இருக்கு அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணிவிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டு இப்போ பிக்சல் லேப் ஆப்பில் போய்ட்டு அதை ரெண்டு டபுள் டேப் பண்ணுங்கள் டபுள் டேப் பண்ணோடனே இப்போ வந்து ஓப்பன் ஆயிரு எடிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆனோடனே இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அங்கே காப்பி பண்ண பார்த்திங்கன்னா அங்கே இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா லெட்ரி ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கேப்டலாக போடுங்க அப்படின்னா தான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃப்ரண்ட்டெலாம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கேப்டலில் போடாமல் ஸ்மாலியாக போட்டிங்கன்னா ஒரே லெட்டராக வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆகிறமே இருக்கும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் லாஸ்ட்டில் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு லெட்டராக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கேப்டலில் மாற்றிட்டு லாஸ்ட் வார்த்தையை மட்டும் நான் வந்து கேப்டலில் மாற்றாமல் இருக்கேன் அதுக்கு இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து அப்படியே ஒரு லெட்டர் வந்து ரவுண்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படியே வந்து ஒரே மாதிரியே ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆகிறமே ஆயிரும் மற்ற லெட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தனியாக தெரியுது ஹேண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கேப்டலில் போட்டது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஸ்ட் லெட்டரையும் நான் வந்து கேப்டலாக மாற்றிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் வர லாஸ்ட் லெட்டரையும் இப்போ பாருங்கள் கேப்டலாக மாற்றிட்டு ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ பார்க்க நீட்டாக இருக்குது இதை வந்து சென்ட்ராக கொண்டு வந்து வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள் இப்படி வந்து மேலே இது பண்ணுறப்ப ரெண்டு ரெட் கலர் கோடு வந்து ஜாயின் ஆகுது பற்றி இதை சென்ட்ரு பொசிஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹார்ட்டோட இமேஜ் மட்டும் நம்ம வந்து அலைன் பண்ணி வைக்க மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்டோட இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் மேலே வரமே வச்சுக்கோங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஎன்ஜி வந்து டெலிட் பண்ணிருங்க டெலிட் பண்ணிட்டு அடுத்து இந்த ஹார்ட்டை கொண்டு வந்து இங்கே நடுவில் கொண்டு வந்து இந்த ரிலீக் சென்டருக்கு கொண்டு வந்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு இன்னொரு இமேஜ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா ப்ளஸ் சிம்பிளில் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் கேலரின்ற போய்க்கோங்க இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுனு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த இமேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து லவ்வர்ஸ் கார
லேட்டர் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து அப்டேட் லேட்டர் அப்டேட் நவுன்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ வந்து அசட் சோர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இந்த அப்டேட் நவ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து அப்டேட் லேட்டர் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு டைம் இல்லை ரொம்ப டியூரேஷன் அதிகமாக இரு வீடியோ நான் வந்து அப்டேட் லேட்டர் கொடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து அப்டேட் நவ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து அசட் சோர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலேன்னு நிறைய பேர் வந்து என்ட் வந்து இன்ஸ்டாவிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை கமெண்ட்லியாக இருக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க அவங்களுக்காக தான் இது சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ளஸ்ஸில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன் இஸ்ட் ஒன்றுன்ற சைஸை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மீடியான்றதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் மீடியான்றதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து பிக்சல் லேபில் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா இமேஜஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றா இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குறிப்பிட்டு வந்து முன்னாடி ரெடி பண்ண இமேஜஸ்லாம் ஒன்று நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெளியே வந்துக்கிறேன் வெளியே வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லா இமேஜும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாங் ஆட் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோட்டோக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு நடுவில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ முடிஞ்சோடனே இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற அதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணுற மாதிரிங்க இதான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ வந்து இதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த எஃபெக்ட் மேலே கீழே போய்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஆடியோன்ற அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோவில் போய்ட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச ஆடியோ வந்து நான் ஃபோல்டரில் போய்ட்டு நான் ஸ்னாப் டியூப்பில் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆடியோ வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவும் இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து வைக்க போகிறோம் ரெண்டு ஃபோட்டோக்கு நடுவில் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஃபோட்டோக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு டேப் பண்ணுங்கள் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் டேப் பண்ணணுன்னு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட்னு மேலே வந்துடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதில் கெட் மோர் நெட் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அசட் ஷோக்குள்ளே போகும் என்னோட பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணல நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் வருது ஸோ வந்து அப்டேட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நெட் ஆன் பண்ணிட்டு நான் கெட் மோர்னு கொடுக்குறேன் கெட் மோர்னு கொடுத்தனா அந்த அசட் ஷோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நான் கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகல அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏராக தான் வந்துச்சு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஸோ வந்து இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சது அப்படி இல்லை வேறு கேன் மாஸ்டர் கூட நீங்கள் ஏற்றி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீட் டேனு கீழே வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்பீட் டேனை கீழே நான் யூ அந்த ரவுண்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதை வந்து ஒரு டேப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அசட் ஸ்டோரில் இருக்கும் ஸோ போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து பெருசாக கூட நான் காமிச்சிருக்கேன் நான் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துகிட்டு இதோட பேர் வந்து எனக்கு சரியாக சொல்ல தெரியல இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் வந்து பெருசாக நான் வந்து காட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபுல் இமேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜ்குள்ளே போனீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஆறு இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா நடுவில் இருக்கிற ரெண்டை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது மேலே இருக்கிற ரெண்டு கீழே இருக்கிற ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ஒன்று டேப் பண்ணிக்கிறேன் டேப் பண்ணணுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வரணும் அப்படின்றது நீங்கள் மினிமம் ஒன் செகண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கங்க யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த ட்ரான்ஸ்லேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட்டுக்குள்ள போகும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ணமோ அதை வந்து நான் வந்து ஒரு டேப் பண்ணிக்கிறேன் டேப் பண்ணிட்டு இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே இருக்க ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் அவங்களே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன் செகண்டில் வச்சுட்டு அடுத்த ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு அதே பேசிக் தான் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முப்பது செகண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்லேஷனை ஆட் பண்ணிட்டு நீ